Сегодняшняя лекция действительно задумана в таком крупном масштабе. Да, это обзор, обзор тысячелетней истории, который сложно вместить в один час, но тем не менее, собственно, содержание византийского искусства, оно вполне соответствует такой задаче, потому что вместить невместимое, да, это и есть главная цель, собственно, того искусства и тех памятников и архитектурных форм, о которых мы с вами сегодня поговорим. Мы попробуем поговорить и понять, собственно, где и когда складывается византийское искусство, каково византийская архитектура в частности, каково содержание образов византийской архитектуры и в каких формах оно может быть интерпретировано в зависимости от времени, обстоятельств, конкретных задач и даже места, собственно, возведения тех или иных памятников на протяжении тысячелетия. Дело все в том, что памятники византийской столицы, то есть Константинополя, очень плохо сохранились. Да, до нас дошли лишь частички, отголоски этого явления, которое очень трудно представить по той ничтожной доли процента сохранных произведений искусства. Да, даже если они перестроены или археологически выявлены, все равно это лишь маленькая-маленькая крупица. Но дело все в том, что Византия и столичные заказы имели место не только на территории, собственно, города Константинополя, они возводились и на других, в других областях, иногда в других государствах, даже на островах. И вот благодаря тому, что многие из них сохранились, мы с вами сможем собрать воедино и попробовать все-таки представить в основных чертах, лишь в основных чертах, эту основную магистральную линию развития в качестве введения буквально пару слов об архитектуре. Архитектура — это один из возможных вариантов, видов искусства, наравне с живописью, со скульптурой, который имеет свои отличительные особенности, да, свою специфику, которая она сильна и которая не может себе позволить, соответственно, другие виды искусства. На такой области относится понимание архитектуры как явление очень абстрактного, безусловно, всегда крупного, и в отличие от живописи и скульптуры, архитектура ничего не стремится изобразить, она не изображает, она выражает, выражает в своих формах да, максимально абстрактно, целостно и полно содержание эпохи, да, то есть того мировоззрения, которое эту эпоху определяет. Поэтому очень часто говорят, что архитектура — это и есть модель мироздания. Да? Иногда это можно понимать в буквальном смысле. Проследив содержание этих образов архитектурных, можно понять и увидеть а, то наполнение, которым жила и которым, а, которое воспроизводила та или иная эпоха. И в этом смысле архитектура не только самая большая, крупная, поэтому самая главная, но она еще и обладает таким объединяющим началом. То есть она стремится включить да, в себя, либо размещая на фасадах, либо э, в декорации интерьеров, э, то есть вместить и объединить, соответственно, все возможности и других видов искусства, таких как живопись, скульптура. И в этой логике появляется такое единение, да, когда всевозможными средствами, и архитектурными в том числе, наиболее полно, глубоко, емко, и в таком единообразии, в унисон, да, начинают звучать те художественные идеи, те концепции, которые это искусство представляет и которым определяет, ну, в искусстве это называется стиль, да, можно сказать, эпоха, которая измеряется, конечно, содержанием, то есть мировоззренческими позициями. Применительно к нашему э, византийскому материалу очень важно понимать, что византийское искусство и византийская архитектура — это не нечто такое новое, да, случившееся как бы в одночасье, а это, собственно, действительно продолжение вот той самой древней античной традиции, которая приобретает и переходит в совсем иную фазу развития и очень часто, и вполне оправданно, и все чаще звучит в такое понятие, как «христианская античность». Дело все в том, что в IV столетии наступает переломный момент да, в истории европейской цивилизации, то есть время серьезных изменений в ее политической, экономической и духовной жизни. Это эпоха, когда распадается, казалось бы, Римская империя и постепенно утверждается новое мировоззрение, основой которого становится христианство. Условные границы между античностью и средневековьем — это четвертое столетие. Вообще, на самом деле, вот, когда мы с вами произносим такое понятие, как Византия, византийская архитектура, то, наверное, вы все помните, что это очень позднее понятие, да? то есть придуманное, введенное такой искусственный термин, придуманный собственно историками для того, чтобы отличать 
вот ту самую античную фазу да, развития Римской империи от, соответственно, христианской средневековой. И этот термин начинает использоваться с конца XVI века и потом уже постепенно внедряется, соответственно, в искусствоведение и становится привычным термином для истории, истории искусства нового времени. Итак, условная граница между античностью и средневековьем сложилась, получается, появляется в IV веке. Вот в 313 году император Константин он впервые узаконил христианство, которое существовало и до этого, но в других формах. В 330 году он переносит столицу из Рима в Константинополь. По той причине, что Ветхий Рим он становится уже опасным, да, там трудно, тесно, особенно когда теснят варвары со всех сторон, а экономическое и политическое благополучие пока еще да, как раз относится к восточным территориям, которые очень огромны. И поэтому перенесение политического центра, то есть как минимум организацию второго центра, из которого можно было эффективно управлять империей, оно намечено было уже в течение всего четвертого столетия. И вот в результате замыслом императора Константина новая столица была основана в небольшом городке Византии, да, на конечности, собственно говоря, вот этой европейской части Балкан. Перенос столицы — это еще не окончательное собственно, становление христианства как единственной религии империи. Это происходит только в 395 году уже при императоре Феодосии, который объявляет христианство единственной государственной религией и закрепляет таким образом разделение между западной и восточной частями империи, оставляя вот две столицы — Рим и Константинополь, получивший теперь название по основателю города. Главные черты христианского мировоззрения, определившие характер всего средневекового искусства, сосредоточенность на духовной жизни и устремленность к вечному, к совершенному бытию в иной реальности, да, в ином мире. Поэтому цель христианского искусства — изобразить иное бытие мира и человека, чье существование возможно в вечности, в виде новой преображенной материи, которая уже не подвластна земным, земным знакомым, но причастна божественному. И вот один из христиан, Минуций Феликс, Феликс вопрошает буквально да, в конце второго, начала третьего столетия. «Какое изображение Бога я сделаю, когда сам человек есть образ Божий? Какой храм ему построю, когда весь этот мир, созданный его могуществом, не может вместить его? И если я, человек, люблю жить просторно, то как заключу в одном небольшом здании столь великое существо? Не лучше ли содержать его в нашем уме, светить его в глубине нашего сердца, для того, чтобы воплотить в материальных формах вечное и бесконечное, потребовался, конечно, новый художественный язык. Однако главные необходимые элементы, то есть все, что было нужно для этого, уже было разработано в предшествующем античном искусстве. И вот эта преемственность да, на уровне технологий, техник, многих идей, понимания искусства как такового, его логики, они остаются прежними. И это очень надежный фундамент, который, конечно, привели к серьезному результату даже при очень глубоком переосмыслении античной формы. Античное искусство оно было направлено на подражание природе, на воспроизведение форм и закономерности земного мира. Да, это его сущность, поскольку иной мир еще тогда не был открыт, он просто не был придуман. И а, изображалось оно, именно а, вот те свойства, да, тот самый земной мир, и все, что нам о нем известно, на человеку как таковому, изображалось в том виде, в котором этот человек мог воспринимать, да, то есть в, а, воспринимать своими чувствами, видеть своими глазами. Поэтому христианское искусство, безусловно, зарождается в недрах поздней античной культуры и в первые века своего существования пользуется его языком. Постепенно на основе традиций эллинистического, римского и восточного искусства, здесь очень важно, что целый синтез таких больших блоков, вырабатывается новый набор сюжетов и художественных приемов да, для выражения основополагающих моментов христианского учения мировоззрения. Этот процесс был общим на начальном этапе и для Востока, и для Запада. Поэтому раннее христианское искусство — это такой вот единый период, да, который не предполагает еще некого разделения, наступившего только к концу V века и проявившегося, оформившегося уже только в VI э, столетии. Именно поэтому э, мы с вами попробуем сначала увидеть, очень кратко, но тем не менее, посмотреть, что же конкретно являлось предпосылками 
а, столь стремительного роста христианского искусства, поскольку четвертое столетие, собственно, отличается от предшествующих веков жизни христианства а, в таком вот почти подпольном положении, да, не имея возможности открыто выступать в качестве официальной религии, предполагает совсем иные условия, да? то есть так называемый храмовый период. То есть появляется множество храмов сразу, как только их разрешили строить. И интересно, что эти храмы, они во многом близки друг к другу. Да? То есть, соответственно, получается, что когда-то и кем-то была определена эта логика. То есть они не складываются, не вырастают, не прорастают, да, лишь бы как из каких-то отдельных регионов и областей. Безусловно, есть понятие региональности, которое сохраняется и чувствуется в неких нюансах, в стилистических аспектах. Но в общем и целом идея храма она складывается как будто бы из ниоткуда, в одночасье. И это, конечно, с одной стороны удивляет, а с другой стороны, наоборот, убеждает в том, что были надежные предпосылки для такого развития событий. А у вас на экране, собственно, древние античные прототипы. Да? Невероятная древность, греческий античный периптер, который являет наилучшим образом, являет, конечно, тот самый образ бытия, его природного начала, воспринимается снаружи. Да? Когда мы вас с вами рассматриваем древнюю архитектуру, греческую, мы, по сути дела, в данном случае приближаемся в своих возможностях к рассмотрению почти скульптурного образа. Да? То есть вот эта храмовая архитектура, которая имеет, безусловно, и для архитектуры обязателен интерьер, обязательно функциональность, функциональное соответствие, которое невозможно игнорировать. И, конечно, зависимость от конструкции. Да, вот это очень важно, что архитектура очень серьезная вещь, да? масштабная, требующая прочности, вот, надежности. Храм, античный периптер, воспринимается в первую очередь снаружи. Это понятно, это следует и логике собственно, функционального э, назначения, поскольку основные э, культовые моменты они осуществляются именно здесь, снаружи, а небольшая цела, то есть небольшой интерьер э, становится вместилищем, вместилищем статуи божества, может служить другим функциям, но э, тем не менее основные художественные акценты, то есть, собственно говоря, архитектурная идея, то, что отличает архитектуру от строительства. Да, вот мы с вами знаем два понятия. Строительство, такой чистый функционал, и архитектура, когда помимо функции появляется еще и некий художественный образ, некая идея, содержание, концепция, которые воплощены в архитектурных формах. И в этом смысле мы с вами видим и прочитываем, как в облике этого здания уподобляясь, собственно говоря, древу, да, вот эти стволы, поднимающиеся от постамента храмовой структуры, демонстрируя всю мощь, крепость, этот укрупненный масштаб, стремятся с неизбежностью, стремятся ввысь, да, стремятся прорасти. Направление движения снизу вверх, то есть это единственный принцип, который известен, собственно говоря, природе как таковой. Да? Вряд ли из природного начала можно извлечь что-то иное. Да? Принцип роста, который здесь явлен во всей полноте. И вот эта драматургия, собственно, которую мы с вами прочитываем, то напряжение, то усилие, которое испытывают поднимающиеся вверх стволы колонн, да, прогибающиеся, соответственно, в своем интазисе, демонстрируя нам вот это чрезвычайное напряжение, поскольку совмещаются, соединяются, соответственно, с верхними частями антаблемента, тяжелыми и массивными, пытаясь преодолеть эту тяжесть в своем стремлении ввысь, вот это рождает, собственно, ту мощь, ту силу, которую мы с вами ощущаем. И вот эта природная составляющая, да, которая здесь очень емко а, выражена, она являет, собственно, концепцию этого храма. И вот этот момент, он будет, собственно, скорее тем, с чем поспорит христианская архитектура. То, что будет преображено, то, что будет переосмыслено. А вот а, набор элементов, конструктивные формы, в том числе колонны, которые мы с вами видим, Сама система пропорционирования, которая была создана, как некая система гармонических соотношений, собственно, осмысленная да, человеческой логикой, вот эти ценные вещи, они, конечно, безусловно, останутся в традиции европейской культуры навсегда и, конечно, будут учтены и восприняты византийским искусством. 
в большей мере, чем а, сам образ и идею да, вот этого подчиненного природному началу античного храма, который мы с вами посмотрели, более важно обратить внимание на конструкцию. И здесь а, балочно-стропильная система а, вот тех самых опор, которые держат а, кровлю а, в плоском ее варианте, будет точно так же воспринята и использована и послужит, собственно, христианской традиции. Как еще воспринимает христианское искусство свое античное прошлое? Иногда просто буквально. И вот здесь тоже абсолютно понятно и очевидно, что когда есть возможность использовать, просто перестроить, да, приспособить под христианские нужды античные здания, то это происходит совсем нередко. Поэтому какого-то отторжения, вот, отверженности, собственно, от античной архитектуры здесь тоже, тоже не происходит. Но переосмысление, переориентация и, соответственно, приведение в соответствие к новым функциям, к нуждам христианского богослужения – это те задачи, которые ставятся уже в христианской эпохе применительно к зданиям более древним. И поэтому здесь, как в этой церкви Рождества Богородицы в Сиракузов, то есть бывшем святилище, храме Афины, мы с вами находим ряды вот этих самых настоящих подлинных античных колонн. Такая ситуация нередко встречается и, конечно, показывает нам вот эту прямую связь, прямую преемственность. Но прототипы не исчерпываются столь древними постройками, и, конечно, римский период, особенно поздний римский период, значительно ближе к произведениям византийской архитектуры, и очень часто они просто соприкасаются на одних и тех же территориях, и христианская архитектура является продолжением того, тех идей, тех архитектурных решений и конструктивных, собственно, концепций, которые были уже созданы, продуманы и использовались в позднеримский период. Поэтому прототипом для христианского храма, конечно, нужно обязательно рассматривать базилику. Базилику как гражданское сооружение. Базилика, ну с чем это можно сравнить для простоты дела, так упрощая ситуацию? Ну, это примерно как сейчас многофункциональный центр, да, где творятся и совершаются судебные процессы, где, соответственно, объявляются какие-то законодательные акты где средоточие вот всей городской жизни. И здесь очень важно, что базилика да, не только своими конструкциями оказывается очень близка к дальнейшим архитектурным решениям христианства, но здесь впервые вся работа средотачивается на внутреннем пространстве, то есть в интерьере, чего не происходило в греческих периптрах. Это не значит, что греческие периптры, то есть и их интерьер целый, не оформлялся никак. Конечно, оформлялся, там были статуи божеств, и там были точно так же элементы архитектурного ордера, но они не являлись важными, доступными, да, не являлись главным. А вот здесь, ввиду функции, да, интерьер базилики он становится очень важным, поэтому появляются средства для его устройства. Но не только базилика как таковая, а еще и, соответственно, некоторые разновидности, например, аула. Да, то есть, собственно говоря, это дворцовый зал императорский, тем более императора Константина Великого, того самого основателя Константинополя, который, собственно, заложил начало городу и сразу же открыл путь развития христианской традиции в этой новой столице Римской империи. И мы с вами обращаемся вот к этому примеру, хорошо сохранившемуся, чудом совершенно, поскольку он был щадящим образом переустроен, обстроен в средневековый период. Его интерьер был превращен в пространство дворика, и потом была возможность, собственно, реконструировать его облик, раскрыв хорошо сохранившиеся части объемно-пространственной композиции. Вот здесь внизу дана реконструкция первоначального замысла этого зала для аудиенции, да, по сути дела, тронного зала императора. И это очень важно. Почему? Потому что к общему устройству да, и к такому большому вытянутому в плане строения, которое вмещает большое количество людей, которое имеет, соответственно, оформление фасадов, определенным образом выполненную такую артикуляцию фасадов, и сама структура здания, и тем более оформление его фасадных плоскостей, как правило, всегда содержит некую ритмическую структуру. Да? И вот в этом смысле архитектура она сближается даже с музыкой. Да? Вот, архитектуру можно не только увидеть, но и услышать. Именно по той причине, что везде содержится вот эта ритмическая система, да, ритмическая составляющая.
Помимо всех этих очень важных в художественном отношении вещей, которые будут восприняты и переосмысленные, интерпретированы. Здесь есть еще и моменты, которые будут являться и будут, собственно, восприняты из арсенала античной традиции в качестве очень важной составляющей. Например, да, такого элемента храмовой структуры. Вот это так называемая апсида, да, полукружие эксцедры которая очень эффектно выглядит снаружи, создавая акцент, и еще более эффектно раскрывается в интерьере, давая возможность да, каким-то образом акцентировать особое пространство. В данном случае, применительно к залу для аудиенции, здесь находился трон, и, собственно говоря, да, находился император. А в христианской традиции эта идея она будет продолжена, переосмыслена. Здесь тоже будет, собственно, то самое место встречи да, с императором, только царем небесным, да, то есть присутствие Бога живого да, и в его святилище, в алтарной части христианского храма, который уже изначально с первых шагов христианского искусства получит определенную особенную сакральную значимость в связи с литургическим чинопоследователем и, конечно же, символическим осмыслением этого пространства. То есть наиболее значимая сакральная часть храма выделяется вот этим апсидным пространством. И смысла здесь не противоречит, а наоборот, да, как бы поддерживают друг друга, и царское место становится, соответственно, алтарем. Наша с вами тема сегодня — это византийское искусство, но мы особенно вот сейчас на этом раннем этапе да, несколько раз заглянем в пространство Рима именно по той причине, как я вам уже сказала, что и византийское, то есть восточно-римское, и западно-римское христианское искусство — они развиваются не только от одного корня, от одного истока, но еще и одинаковым путем. Они едины в своем развитии да, до определенного момента. И какие-то компромиссные а, такие с, с, ситуации, которые будут а, собственно, отделять их друг от друга, ну, вот, станут заметными не ранее конца пятого столетия, да? а оформится уже в шестом. Поэтому до этого времени и параллельно в отсутствии сохранных памятников Константинополя мы можем с вами найти параллели, соответственно, на других территориях и таким образом восстановить ход событий. Итак, эта базилика санта сабина в Риме прекрасно показывает нам преемственность, собственно, именно архитектуре позднеримской в плане сооружения, да, то есть технико-технологического процесса. Это тот же самый материал, строит из кирпича, возводит здания, близкие в плане, но, соответственно, реорганизуют, то есть переосмысляют и усложняют интерьерное пространство. И вот это очень важно, потому что это, наверное, ключевой момент и самая важная, отличительная особенность, особенно на раннем этапе христианской архитектуры от античной, древней, римской и греческой в том числе, что самым главным в христианском храме изначально полагается интерьер. И вот эта разница в отношении к оформлению интерьера да, и насыщению символическими смыслами и просто роскоши убранства, которые являют собой все великолепие, является очень важным моментом. И это концептуальная ситуация. Интерьер как некое иное пространство. Мы с вами открываем дверь и попадаем да, в другой мир. Вот этот мир другой, мир инобытия, мир наполненный да, совсем другими качествами и свойствами, который позволяет нам приблизиться к вечному, да, к другой реальности, который позволяет оторваться, соответственно, от природного начала, которое в этом мире царит, да, в, в, в мире временной истории, и является главной, очень надежной отправной точкой для нахождения вот этих отличительных моментов, которые становятся важнейшими импульсами в развитии византийской архитектуры. Поэтому в интерьере мы с вами всегда встретим все самое главное. Именно там нужно искать все смыслы и свойства. Интерьер усложняется, у него вводятся колоннады, но кроме того, в интерьере главным оказывается опять-таки пространство. Именно оно, да, некая пустота. Из чего состоит архитектура? Из массы и пространства. Пространство, как некий герой да, художественного произведения, был открыто, было открыто человечеством не сначала, не всегда. 
даже греческое искусство, греческий мир, очень долгое время его не замечали, по сути дела игнорировали. Да? Пространство не являлось главным героем, оно не приобретало каких-то свойств и качеств, да? оно не являлось тем, что становится одним из элементов языка архитектурной традиции. А вот в христианской практике это действительно очень важно. С пространством научились работать в Риме. Мы с вами входим в храмовое пространство, которое в данном случае представлено пятинефной базиликой. Она расширила да, количество своих нефов, опять-таки следуя функционалу, да, расширила периферийную зону, нашла способы выделить главное, то есть, соответственно, выделить центральный неф, который оказывается шире остальных, выше других, поднимаясь над другими, он получает возможность прямого освещения. То есть, соответственно, окна верхнего клеристория да, дают возможность проникновению света, которому не препятствуют боковые нефы. Для богослужебных целей, то есть для литургического чинопоследования используются, конечно, все пространства, а центральное становится той самой главной сценической площадкой, да, где разворачиваются все смыслы, и храм наполняется содержанием. Я вам показываю реконструкцию одного из самых ранних памятников, который был разрушен при последующих перестройках, но надежно достаточно зафиксирован, и его реконструкция говорит, собственно, и в пользу того, что многое из античной традиции было усвоено, и очень быстро был найден компромисс между функциональным соответствием и, соответственно, конструктивными возможностями и теми потребностями, которые возникали в период раннего христианства. Дело в том, что в этом храме, если говорить о его символической концепции, уже найдены способы отличить, выделить, разграничить пространственные зоны, определяя как бы степень их сакральной значимости, то есть, соответственно, ввести некую упорядоченность, но упорядоченность – иерархическую, то есть когда есть принцип соподчинения, что-то главное, а что-то присоединяется уже, соответственно, в качестве дополнительных зон и расширяется. Такой главной зоной, как мы с вами видим, становится алтарная часть, которая теперь вместилище, да, то есть, по сути дела, такая параллель или в продолжении идеи святая и святых, некогда существовавшей в иудейском ветхозаветном Иерусалимском храме. Помните, святая святых – это то самое место, где находился ковчег завета, да, в который доступ был возможен только священнослужителю, точнее, первосвященнику. То самое место, которое обособлено от иных других зон и является нам средоточие, собственно, и служит тем местом встречи Бога и человека. Да, в прямом смысле. Вот эта концепция, она, конечно, усваивается христианским искусством и дальше воплощается, преображается и меняет, собственно, некое направление. Какое? Иудейский храм, помните, он один, да? потому что ковчег завета один. Христианская традиция обращается к другому ковчегу, да, к другому завету, к новому, который теперь ложится на престол в качестве э, Евангелия, как правило, да, на, на престольного, богато украшенного Евангелия, который не покидает этот престол, на, кроме как во время литургического чинопоследования в рамках малого входа, когда выносится в центральный храм для чтения каких-то отрывков. Вот этот новый завет с человеком, да, это Бог Логос, да, воплощенный в этом слове в том числе, присутствует в храмовом пространстве и может быть, соответственно, воспринят любым другим храмом. Отсюда бесконечное множество христианских храмов, чем больше, тем лучше. Вот эта символическая соотнесенность, да, функциональное как бы, соответствие, вместимость ранних христианских базилик, которые строятся очень большими, потому что большие храмы нужны, строятся на всех территориях, во всех областях бывших римских империй, да, теперь христианских, в том числе византийских, оказывается очень удобной, удобным архитектурным решением, потому что базилики можно строить большими, можно строить маленькими, они удобные и не так сложны в воспроизведении, да, как, допустим, более сложное сооружение купольного плана. Мы с вами перемещаемся вот сюда и оказываемся среди руин, такое археологическое состояние памятников, но тем не менее все равно объемно-пространственная композиция еще сохранена, уцелела. Это очень интересный объект, потому что один из таких ранних первых опытов изучения именно русскими исследователями византийского искусства 
Вот мы пришли сюда и получили возможность археологических изысканий еще в начале 20 века. Начинали исследовать эту базилику именно русские исследователи. И это такой первый опыт серьезного приобщения к византийским древностям. И в данном случае мы с вами видим, что акценты все те же. Да? Богато оформляется интерьер, и вот эти напольные мозаики совершенно чудесные. Базилика — это здание, вытянутое в данном случае по оси запад-восток. Да? Всегда по оси запад-восток, не обязательно прям так строго, да, следуя, конечно, и учитывая ландшафт местности, это может быть немножко там южнее, севернее, но тем не менее глобально базово на восток. Причем так сложилось тоже очень быстро, хотя и не сразу. Да, первая идея, первая мысль была как раз противоположная. Алтари раннего времени размещались на западе, это была концепция. Потом изменилось положение дел, и уже начиная с соответственно, 5 шестого столетия мы с вами находим ориентацию алтарей на востоке. По-прежнему алтарь представлен и выделен большой эксэдрой, да, вот этой большой апсидой, вмещающей в себя алтарную часть. Для того, чтобы убедиться, что Византия строит и строила много, и строила много базилик, мы можем перенести с вами в Равену, где в это время, как раз когда строится санаполинариен класса, утверждается византийская власть и уже эпоха Юстиниана, в которую на эта постройка возведена, демонстрирует нам наилучшим образом константинопольские признаки, да, такие черты, как, допустим, многогранная апсида, та же самая уже привычная, воспринятая от римского искусства артикуляция фасадов арками, да, такими окнами арочной формы, вытянутость и протяженность базилик по-прежнему остается большой. Это же происходит и в других областях византийского мира, например, в Салониках мы с вами находим базилику Богородицы Архиепитас, которая сохранилась достаточно хорошо и является нам хоть и несколько измененный, но тем не менее все-таки подлинный интерьер пятого столетия византийской традиции. Вот здесь возникает вопрос о дальнейшем развитии и в первую очередь того самого главного, то есть интерьера, который должен быть не только функциональным, но должен, естественно, вместить и все содержание, все смыслы, дать стать тем местом, средоточием этих смыслов. Для этого разрабатывается целая новая система, которая должна быть новой по той самой причине, что идеи и литургическое чинопоследование не имели аналогов в античной истории, и здесь должны были быть найдены какие-то емкие решения. И этот процесс занял определенное время. И вот войдя или сравнивая, допустим, внешний облик базилики Святого Дмитрия в Салониках и его интерьер, мы сразу с вами констатируем да, превосходство и первенство интерьерного решения. Это важно для концепции любого христианского храма. Да? Интерьер. Помните слова того самого Минунция Феликса, жившего на рубеже 2-3 века, который обращался и говорил, может быть, нужно искать Бога внутри, да? Вот, привести, в чем смысл, собственно, христианского храма, да? привести человека в Богу и дать возможность э, состояться этому контакту, да? вот этому общению с миром и набытия, увидеть, раскрыть его образы, да, в пространстве насыщенным а, символическими образами, передать все эти смыслы. Для убранства, для оформления интерьеров а, и ранних базилик, и в последующие времена разрабатываются разные системы. В первую очередь, конечно, речь идет о полилитии, да, так называемая облицовка из разных сортов, по сути дела, полудрагоценных да, камней, мраморов и других пород камня. И речь идет о том, что мы с вами посмотрели и античные прототипы христианских храмов да, в виде э, древних базилик, и, соответственно, обратились, затронули тему определенной преемственности к ветхозаветной традиции, да, безусловно, через э, те образы древнего иудейского храма, которые тоже были восприняты и уже иначе осмыслены, продолжены в рамках христианского храма. Но есть еще один прототип — Небесный Иерусалим, да, как, соответственно, то, где происходит ожидание, да, чаяние всех христиан жизни будущего века. То, что еще не явлено, не дано, но немного лишь приоткрыто. Завеса тайны приоткрывается в словах Иоанна Богослова, в его откровении, в апокалипсисе. Помните последние главы, где описывается 
то самое видение, точнее его видение, когда его взору духовному да, открывается образ Небесного Иерусалима, и он описывает его как город, описывает очень подробно и много внимания уделяет именно тому, из чего созданы его стены, например, да, и перечисляется множество драгоценных камней. Стены и улицы города – золото, прозрачное, как стекло. Вот э, соотнесение мозаической смальты, да, имеющей золотые пластинки в виде прослоек, соответственно, золотая смальта, и ее размещение на стенах является очень важным моментом в понимании, собственно, на декорации византийского храма, который сыграет очень важную роль. Стены храма, покрываясь полилитией и освещаясь внешним светом, проникающим через окна, рефлексирует с поверхностью этих камней, отражаясь, наполняя и насыщая храм вот этим свечением, да, раскрывая таким образом это пространство символическим образом, как пространство Небесного Иерусалима. И было абсолютно очевидным, что смысловые аспекты, они должны быть буквально проиллюстрированы, и то, слово, то самое слово, тот логос, да, то евангельское слово, которое, на котором зиждется, христианское мировоззрение, которое должно быть доступно, раскрыто, должно найти отражение и в искусстве. Поэтому появляются сцены, да, вот те самые сцены, но если мы с вами войдем в пространство базилики санта мария Маджора, мы с вами увидим, что вот в этом большом нефе, в корабле этой базилики, на всем протяжении да, ее по южному и северному фасаду, вот здесь, да, буквально как в античности, как отдельные картинные произведения в рамах, да, находится целый ряд сюжетов, их множество, и все они ветхозаветные, несмотря на то, что мы с вами попадаем, казалось бы, в христианское пространство. И только достигая вот той границы, которая отдаляется вот там вдалеке, и весь ритм, все построение, соответственно, архитектурного, архитектурных форм, в том числе ряды колонн, ритм которых влечет нас да, с неизбежностью к самому главному, и это главное открывается триумфальной аркой, обратите внимание, да, такое прямое прочтение, собственно говоря, римской архитектурной формы. Иное, триумфальная арка проходит через нее, да, и у вас другая кровь течет в ваших жилах, другое состояние, да, момент обожествления, то есть концентрации сакральности, которая происходит за этим рубежом. И, с другой стороны, это момент обособления, потому что особо значимое пространство должно быть отделено, соответственно, от Науса. Это здесь и происходит. И только здесь, в преддверии да, средоточия святая святых, да, самого главного, мы с вами находим новозаветные сцены, которые дают нам, повествуют, собственно, о чем? О боговоплощении. Да? Вот здесь, на Триумфальной арке. То есть речь идет о Рождестве Христовом, который очень подробно, иллюстративно, ну, такая почти как в рассказе, литературном, такое литературное, иллюстративное, повествовательное начало здесь доминирует, опять-таки, в традициях Рима, собственно говоря, еще пока не появился новый язык и новые формы, и методы извлекать смыслы. И вот этот принцип, эта логика, этот античный язык здесь прекрасно работает. И нам рассказывают о том, как воплотился Господь вот здесь в пятых, большой арки, да, поднимающейся, соответственно, отсюда, от импоста, триумфальной арки. С одной и с другой стороны, симметрично, мы находим два образа. Два города здесь изображаются, они подписаны. С одной стороны Иерусалим, с другой стороны Вифлеем. Вифлеем, поскольку это имеет отношение к воплощению Христа, то есть к Рождеству Христову, а Иерусалим да, — это как что? И вот здесь прекрасно прочитывается, собственно говоря, как мыслится, как воспринимается, какое содержание вкладывается в храмовое пространство овцы, да, паства, которые подходят к вратам в чайне, в преддверии небесного Иерусалима, дверь приоткрывается, и мы с вами видим колонаду того же храма, в котором мы находимся. Да? Храм как, собственно, пространство небесного Иерусалима. Вот это очень многозначительная, емкая, такая универсальная да, система, которая позволяет да, пока рационально, символически приблизить, осмыслить храмовое пространство и увидеть, почувствовать его сакральность. Бывают и другие примеры, которые очень интересно интерпретируют и находят способы передать да, ту иноприродность мира, в который вы попали, как только вошли в наус этого храма. Так, например, возвращаясь опять-таки в Равену, мы с вами находим 
в качестве сюжета да, для декорации этой базилики. Здесь есть несколько регистров, и вот этот центральный главный регистр, он отталкивается, то есть он вводит тему процессии. Процессии мучеников, с одной стороны, на противоположной стене процессия мучени, мученицы и мученики. Да? Они разделены. Но выходит эта процессия с западной стороны, вот отсюда, из некого города, да, стены которого золото прозрачное, как стекло. И направляясь к главному, да, то есть к востоку, к восточной алтарной части, эта процессия своим ритмом увлекает, конечно, и вас. Как только вы входите, да, как только вы находитесь, встаете в пространство, вступаете в пространство этого центрального нефа, вы оказываетесь с одной стороны среди мучеников, с другой среди мучеников, да, и вы, соответственно, идете рядом, вместе, да, оказываясь где? на небеле, на земле, да, в неком ином пространстве, которое дано вам на золотом фоне, что, собственно, с одной стороны дает нужную степень нейтральности для выхода фигуры с плоскости, а с другой стороны обозначает качество да, этого мира, который э, раскрывается именно своим внеприродным, сверхприродным божественным началом, своим горением, свечением, светом. Золото нужно не как признак богатства и роскоши, а как именно свойства божественного мира, который излучает свет. Когда мы с вами обращаемся к строкам евангельских текстов, очень часто мы с вами будем все время сталкиваться с понятием вот этого Христа божественного и с описанием, и с представлением об этом божественном, как мира, который пронизан этим светом, который является этим светом, да, насыщающим собою все. Кроме того, мир и набытия нельзя раскрыть, да, по той причине, что никто из нас там не был. И, соответственно, любое его раскрытие, допустим, пейзажными какими-то фонами или архитектурным стафажем, это всегда будет такой очень условный компромисс, да, по сути дела, недопустимый в канонической традиции именно потому, Потому что он не дает нам правдивой реальности, да, пытается заменить, собственно, мир тот самый горний, вечный, да, обладающий иными качествами, категориями земного, пусть даже самыми прекрасными, если мы возьмем самый красивый пейзаж или самый роскошный интерьер. Поэтому вот этот путь, собственно, выхода иной реальности нам навстречу, наоборот, да, переход насыщенного этим светом пространства и заполнения пространства интерьера христианского храма э, вот этим, этим божественным светом и энергиями оказывается, собственно, тем путем и способом, по которым пойдет дальнейшее развитие системы декорации. Вот здесь чувствуется определенная Проблема, которая возникает, собственно, в чем? В противоречии, в недостаточной степени, недостаточной возможности согласования живописной декорации да, с ее смыслами, потому что живописная декорация стремится нам рассказать, да, показать, дать возможность приобщиться, прикоснуться, увидеть, раскрыть в своих формах, красках и мозаических тессерах, собственно, вот тот самый божественный мир, о котором идет речь. А архитектура базилики — ввиду ее вытянутости, да, ввиду ее вот этого вот временной, временного, как бы длящегося шага, да, каким бы быстрым он ни был, он все равно занимает определенное время. Это некий процесс приближения да, нас с вами от западной части храма к его восточным пределам, да, к собственно средоточию и нахождению главной сакральной зоны. Поэтому очень сложно получается вместить реально, да, передать архитектурными формами в условиях базилики, вместить невместимое, да, вместить в вечное в то, что подлежит и ограничено а, вот этому временному масштаб, временным масштабом. Да. Но проблема возникнет только в одной части мира. Да, это и есть собственно, тот, тот самый момент, когда восточно-христианская архитектура, византийская архитектура расходится с западноевропейской. Потому что вам всем хорошо известно, что базилика и по-прежнему, и по сей день, собственно, является главным базовым, да, доминирующим архитектурным типом в христианской традиции всей Западной Европы. 
Но западноевропейская традиция, которая во многом да, соотносилась, была согласна, например, с концепцией Августина Блаженного, помните, в произведении «Два града». Он говорит о том, что есть град небесный, есть град земной, да, и их соединение в реальном жизненном пространстве человека вряд ли возможно. Нужно прожить эту жизнь, да, пройти этот путь и потом только встретиться с миром и на бытия. И это тоже очень важное понимание, вот, но несколько иное. Есть другая часть этого мира, связанная с Востоком. Восток, конечно, это прямые наследники и античной философии, и тех ее рациональных методов, и мистических учений, которые на, на Востоке были, получили развитие и стали непосредственными предшественниками христианской традиции. И мы с вами находим вот здесь совсем другие задачи. В сирийской пустыне, например, да, строится Калат Симан. Что это такое? Это церковь святого Семена Столпника, да, которая увековечила, собственно, то самое место столпничества, столб, да, на который восходили ради богообщения, ради встречи с Богом здесь и сейчас, в этом живом мире, да, ради возможности этого диалога. И звучат совсем другие понятия. Преображение, да, преображение материи, возможность богообщения, ключевые концепции. И для выражения этих смыслов базиликальная архитектура оказывается не вполне достаточной. И вот здесь очень интересный пример. Четыре базилики как бы собираются в крестообразную композицию, и над ними выдружается большой купол. Да. Небо, небесный свод осеняет, соответственно, столб, ту самую реликвию, на котором стоял Семен Столпник, являя и соединяя небесное с земным. Безусловно, и в античной архитектуре были свои прототипы. Мы можем с вами посмотреть и вспомнить, например, пантеон в Риме, да, созданный в первой, третьей, второго века, и его невероятно емкое, невероятно масштабное по силе воздействия пространства, но которое обладает тоже определенными а, признаками. Да, у пространства не так много свойств, как у массы, как у материи. Оно может быть динамичным или статичным. Вот здесь момент статики, да, такая схваченность вечности под сферическим куполом, остановка времени, которая, конечно, является очень важным символическим моментом для дальнейшего развития христианской архитектуры, и это будет воспринято. Иногда, опять-таки, так же, как было и с древними периптерами, впрямую, вот, например, в этом античном сооружении, в ротонде IV века, в Салониках, Будет христианское продолжение этого истории этого храма, да? то есть будет пристроен алтарь, появится алтарная часть, а в интерьере, соответственно, найдется способ и средство преобразить древнюю статичную архитектуру. Невероятная толща масса стен покроется золотофонными мозаиками которые в своих изображениях, вот этого невероятно изысканного, абсолютно по-римски, да, выполненного архитектурного стафажа на золотом фоне, дает нам возможность как бы увидеть и почувствовать, что здесь изображается иная реальность, да, и на бытие, другое. И в этом и на бытие, собственно, представлены царствующие, победившие смерть, да, находящиеся в вечности и обретшие, соответственно, максимальную свободу, то есть полностью раскрывшие в себе божественную природу образы святых. И этот путь он не затрагивает архитектуру, он лишь ее приспосабливает. Есть а, другое продолжение, например, в центрических сооружениях Рима, то есть западноевропейской традиции, которая усвоит очень многое из античной архитектуры, сделает это своим и будет продолжать а, в, собственно, сохранением той же самой статики. Посмотрите, равномерность, очень четкая выстроенность рациональная дает нам опять-таки ощущение такой бесконечности, законченности да, и абсолютной статичности. Некий покой, уравновешенность здесь властвует. Совсем иная ситуация в Константинополе. И в, столичную, в столицу Византийской империи приходят те самые идеи, которые, по всей вероятности, впервые развивались или параллельно развивались на Востоке. Вот там, в Сирийской пустыне, да, где, собственно, эм, воплощали в жизнь практику живого богообщения в аскетическом монашеском подвиге. И вот оттуда, уже в шестом столетии, мы получаем совсем иное явление. И здесь уже иная композиция, иная по своей природе. Почему? Если в древних постройках центрических мы с вами видели круглое наверху, круглое внизу, да, это форма, которая понятна, и которая вмещает в себя эту вечность, и эта вечность приобретает такую застылость. Здесь иное, круглое и квадратное. Попробуйте совместить круг и квадрат. Эта задача сложная. Под куполом понимается небесная сфера. Да? И дальше это пространство властвует, да, господствует. 
преображает вот этот четверик, обладающий что? Системой координат. Да, здесь есть север, юг, запад, восток, четыре страны света, да, и таким образом прекрасно выражающий, соответственно, мир нашего земного пространства, то есть наше реальное историческое земное бытие. И вот это вот небесное и земное в своем сочетании, в своей концепции оказывается очень динамичным. И в интерьере мы с вами находим совсем иные процессы, да, динамичность во всем. Купол становится средоточием всего, он главный. Христианский храм с этого времени всегда прочитывается, задумывается и строится сверху вниз. Помните, как было в античной древности? Все всегда росло снизу вверх. Здесь совсем теперь иная направленность, да, и прочтение этих архитектурных форм должно быть, конечно, подчинено этой логике. Средоточие всего вечного сущего, которое струится буквально, да, отдавая и манируя, выплескивая да, в то самое иное пространство э, в интерьер храма. Как мы с вами видим, что это иное? А очень просто. Костность материи, та самая толстая и сложная каменная оболочка, которая должна держать вот этот невероятно большой, широкий, соответственно, сложный, да, конструктивный, тяжелый купол, приобретает легкость, да, приобретает, дематериализуется, приобретает ощущение такой струящейся материи. То есть нарушаются природные законы, да, как бы физические свойства. Нам демонстрируют совсем иную природу, которая способна преображать и даже костную материю превращать вот в такое кружево. Причем это кружево не статично, все очень динамично, подвижно, все вращается. И это вращение, вот в греческом языке есть несколько а, а, слов, которые выражают разные формы и виды движения. Да? Вот это вращающееся, подчиняющее небесному, вовлекающее все земное в это пространство, и торжествующая, соответственно, над всем, конечно, очень емко. Динамичность пространства еще заключается и в том, что, перемещаясь в этом храме, мы с вами очень быстро поймем, что эта перетекаемость пространства из одной зоны в другую не дает нам возможность четкого, ясного, такого стабильного прочтения даже плана этой постройки. Такая неподвластность да, статики, важные, преломляющиеся, соответственно, области, передающие нам буквально текучесть формы, эти плавные изгибы, вовлекающие все больше и больше частей всей периферийной зоны в круговое вращение, подчиненное небесной сфере, это, конечно, и есть та самая логика иерархического устройства храма и соподчинения верхним зонам. Поднимаясь наверх, мы находим с вами галереи. Сейчас их очень иногда называют хорами. Да, это поздняя традиция размещения певчих на верхних частях храмов. Первоначальное их использование, например, женская половина. Или если это монастырь, то отделение, соответственно, монахов от тех, кто приходит на эту службу. Дальнейшая история византийской архитектуры, конечно, связана с куполом. Купол как та архитектурная форма, которая может идеально воплотить да, концепцию и сделать незримое зримым, да, сделать возможным а, ощущение пребывания на, в иной реальности. Именно поэтому купол получит очень быстрое и активное развитие. Мы с вами увидим купола значительно большего диаметра. Вот, например, здесь же, в Константинополе, церковь святой Ирины 532 года, да, которая а, демонстрирует нам еще раз наличие купола. Но этот купол подчиняет гигантское пространство интерьера, базиликального, по-прежнему вытянутого. Но его роль оказывается настолько важна и играет эту роль, он по-прежнему да, подчиняет себе все периферийные зоны. И мы с вами концентрируемся и а, ориентируемся. Вот такая вращающаяся небесная сфера, гармония бытия, представленная в живом, движущемся, наполняющем храм вращении. Мощные хоры также находятся здесь, в верхних частях. И очень хорошо видна плановая структура. И мы с вами видим, что купол принадлежит да, большое значение. Он занимает очень много места, центральный неф расступается, боковые становятся еще более узкими относительно центрального. Но, тем не менее, в плане сохраняется базиликальность. И вот этот тип да, базилики, имеющий протяженность, имеющий параллельность сводов в боковых нефах, да, сюда не проникает купол, вот в эти боковые коридоры, в боковые нефы, внедряет в себя большую купольную структуру. Вот такой тип храма принято называть купольная базилика. И в этом смысле 
один из самых ключевых моментов, главных, наверное, главное воплощение, квитэссенция всего содержания и всех возможностей архитектурных решений византийского мира — это, конечно, София Константинопольская. Основная содержательная концепция и все главное по-прежнему находится в интерьере. Здесь средоточие всего самого важного, и здесь, конечно, по-прежнему царит, главенствует тот самый купол. По очень такой яркому образу, найденному Мандельштамом, подвешенный на цепях, да, висящий, парящий над всей тяжестью, то есть всей своей тяжестью, э, неявленный, а наоборот абсолютно зрительно облегченный, да, который кажется невесомым небесным сводом, буквально парящим над гигантским храмовым пространством. Перед нами логика чуда. Да? Все, то же самое, все тот же самый принцип вращения, который вовлекает и вас, и периферийные зоны этого храма, не оставляя, соответственно, без внимания, безучастными ни один элемент этой гигантской, невероятно э, большой по масштабу структуры. «Вместить невместимое. Я превзошел тебя, Соломон», да, было сказано Юстинианом по преданию в момент основания э, освещения этого храма. Перед нами все то же самое чудо. С одной стороны, чудо логичных рациональных форм, мы находим с вами элементы ордерной структуры, мы видим прекрасно, как прочно связана эта архитектура с античными прототипами, насколько она прекрасна в своих роскошных формах и сложна в воплощении, когда наши послы вернулись с Софии Константинопольской и сказали Владимиру о том, что не знаю, где мы находились, на небе или на земле, да, вот это ощущение действительной реализации иного бытия внутри, в интерьере на храмового пространства очевидно. Храм насыщен светом со всех сторон. Физически реальный живой свет превращается в свет нетварный, наполняя и заполняя собой весь храм. Вращение купола переносится на нижние полукружие, которые подхватывают эту идею и дальше спускают ее ниже, вовлекая в собой все остальные части храма. Оформление храма и чаще всего стены четверика, то есть вот самого храма, облицованы полилитией. Этот принцип сохраняется и будет впоследствии сохранен. А вот криволинейные поверхности, которые символизируются с небесным, они покрываются мозаиками да, и раскрываются светом этих золотофонных мозаик, обретая а, отдельные конкретные сюжеты или орнаменты. Обращаясь к плану и структуре Софии Константинопольской, мы получаем разгадку, как все это устроено. Мощные столпы находим в центральной зоне, которые не видны, дезвуированы да, в такой композиции. Отсюда складывается прочность конструкции, уступает место образному строю, который дает нам вот эту легкость. Что дальше? Дальше темные века, сложный период. Софию Константинопольскую по преодолению тех темных веков вряд ли могли построить даже в самой столице, уж тем более никак не могли умножить, приумножить этот пример в других областях. Тем более такой масштаб, он в принципе не нужен, он не оправдан. Да? Нужны храмы в большем, большем числом, но не столь на масштабном варианте. Поэтому что происходит? Появляется и разрабатывается некая универсальная формула, которая дает возможность интерпретировать основные идеи, сохраняя их как бы со всей полноте, поскольку София Константинопольская она явилась альфа и омегой для византийского искусства, как в плане архитектурных решений, так и символического содержания, наполнения этой архитектуры. Ну вот, например, один из возможных способов путей. Базилика сокращается, соответственно, четверик утрачивает свою вытянутость и стремится к квадрату, купол как во внешнем облике, так и в интерьере, оказывается главным. Именно отсюда средоточием, собственно, всех смыслов, всех идей. Именно так рождается это пространство. Центральная область как бы получает продолжение и развитие в южную и северную сторону. Это происходит не только на уровне, соответственно, плана, пола, но и на уровне э, завершений, то есть устройства сводов этого храма. И таким образом, отступая в стороны да, и давая развитие сводам в поперечном направлении, 
появляется крестообразность, которая так важна. Что важно, собственно говоря, что вот остается впоследствии от грандиозной идеи Софии Константинопольской и от тех инициатив, которые были воплощены, и от тех поисков, которые нашли разрешение в христианской архитектуре. Что самое главное? Купол и крестообразность. И тем более совмещение этих моментов, удачное совмещение, которое можно легко воспроизводить и строить усилиями мастеров различного уровня в разных частях империи, это, собственно, и есть то, что нужно. Да? Вот тот самый поиск, который завершается логично появлением крестово-купольного храма. Несмотря на то, что базилика тут совсем не похожа на базилику и действительно является нам уже почти образец крестово-купольного храма, вероятно, так и была задумана, здесь эта идея не реализована полностью. Почему? Потому что вот здесь в интерьере мы с вами видим отступ, но не видим дальнейшее продолжение развития поперечных сводов, которые бы пересекли боковые нефы. Своды во всех трех нефах все равно оказываются параллельными, то есть живут своей параллельной жизнью. И поэтому такой храм называется переходным, да, сложным. Листово-купольный храм случился. Да? Когда случился? Ну, в принципе, как обычно в византийском мире бывает, он всегда существовал. И такие примеры, они находятся и в VI веке. Дело совсем не в этом. Дело в том, что э, важным, главным, как бы, основной магистральной линией, то есть доминирующим типом он становится где-то в районе 9-го столетия, да? то есть в, 8, в конце 8 века. Вот здесь я взяла универсальную модель, и перед нами крестообразно устроенные своды, и эта крестообразность завершается куполом, да, который венчает в центре эту структуру. В плане появляется подкупольный квадрат, четыре столпа, да, через которые перекидываются подпружные арки, и на верхних поверхностях этих арок образуется возможность сформировать вот это кольцо барабана или, соответственно, купола, то есть совместить круглое и подкупольный квадрат. От этого центрального ядра, которому теперь все подчинено и вокруг которого формируется композиция храма, крестообразно в четыре стороны ответвляются отдельные своды. Вот они и формируют, собственно, структуру храма. В интерьере это выглядит так. И пространственный крест явлен хорошо виден, заметен, и купол, который осеняет его в центральной части. Что остается дальше? Дальше остается только строить. И каждый раз, имея универсальную формулу, находятся способы да, достичь разнообразия. Храмы могут быть большими, могут сокращать свои масштабы, могут иметь одну большую главу, как в данном случае, и в пространственной организации по-прежнему сохраняют преемственность главной византийской идеи, да, вот этой иерархической структуре, организованной, подчиненной куполу и подкупольному квадрату, как главной части, к которой примыкает сакральный алтарь в апсиде. Стены храма по-прежнему выявляют, да, максимально пытаются выявить свою тонкость этой оболочки, оставляя место, главную роль именно для пространства. Эта композиция может изменяться. Вот, например, один из примеров строительства византийского императора, он был заказчиком Мануил Камнин, уже за пределами Константинополя, на ферах, когда строится константинопольского уровня столичными мастерами, пятиглавая структура. Да, что происходит? Пространственный крест остается по-прежнему заметен, боковые ячейки, вот эти боковые компартименты, углы опускаются, и каждый из них получает свой отдельный купол, да, таким образом освещая эти компартименты и создавая горизонтально ориентированную и иначе интерпретированную внешнюю композицию. Не только в Константинополе, не только в столице, не только в различных областях греческого византийского мира, но и даже у нас в Киеве появляются константинопольские мастера. В эпоху XI столетия появляется возможность, используя весь арсенал форм византийской архитектуры, создать такой тип ансамбля, создать такой комплекс, который в самом Константинополе неизвестен и не строился. По той причине, что появляется вот эта бесконечная универсальность, да, приспособление собственно, архитектурных форм к целям и задачам, буквально, которые необходимы в том месте, где э, эти храмы возводятся. Мы с вами смотрим Киевскую Софию в ее э, барочном убранстве, да, вот такого уже киевского, украинского барокко. Но, тем не менее, если мы с вами приоткроем штукатурный слой, то по-прежнему увидим сохранные византийские слои, которые будут демонстрировать нам и убеждать нас в каждой 
плинфе, в каждом кирпичике о своем а, византийском константинопольском происхождении. Ну, давайте посмотрим с вами на план и увидим, что в основе все то же самое. Крестово-купольный храм на четырех столпах, правда, они становятся а, вот, крещатыми, то есть приобретают крестообразную форму. А дальше наращивание всей этой композиции происходит через добавление галерей и расширение периферийной зоны, которая обрастает нефами, галереями и может вместить в себя многое. Первоначальный замысел, первоначальная идея и, собственно, образ той самой Софии, который был привнесен на древнерусские территории. Здесь важным оказывается звучание того архитектурного образа, который мы с вами прочли в Софии Константинопольской. И вот это желание сохранить купол, акцентировать его ведущую главную роль, расширять подкупольное пространство, приведет к тому, что и крестово-купольный храм получит определенные модификации. И сложится отдельный тип, который получит название, его можно рассматривать как один из вариантов да, крестово-купольного храма, это октагон на тромпах. И мы с вами видим византийский монастырь, в титрами которого были как раз константинопольские заказчики. Это тот самый столичный уровень постройки, несмотря на то, что находится в Факиде. Мы находим с вами серьезные перемены. И эти серьезные перемены заключаются в расширении подкупольного пространства. Для этого нужно было найти определенные средства, и они были найдены. И здесь сохраняются опорные столпы, да, только в большем количестве их 8. Через них перекинуты четыре обычные подпружные арки и четыре диагональные промежуточные. Вот они здесь хорошо видны, формирующие такие тромпы, на которых, собственно, и ложится кольцо барабана и уже поднимается купол. Таким образом удалось расширить подкупольное пространство, опоры расступились, диаметр купола стал значительно большим, а периферийная зона и вся логика, собственно, крестово-купольной структуры, она сохраняется и надежно работает как на функциональную сторону вопроса, так и на символическое прочтение. Дальнейший ход развития событий в Константинополе да, можно сделать еще проще. Четыре опоры да, могут расступиться и, точнее, собственно, уступить место углам четверика. Да, именно углы четверика становятся, выступают в роли этих опор, надежно вот, несут Свою, выполняют свою службу и несут большого диаметра купол. Такой вариант называется компактный крестово-купольный храм. Почему компактный? Потому что его своды не получают развития как минимум на юг и север, да, то есть они сокращаются. И вот это вот зальное пространство, полностью подчиненное куполу, как бы возвращает идею Софии Константинопольской, но вот в данном случае в таком более миниатюрном варианте. И мы с вами получаем вот такой подкупольный квадрат, да, более равномерно освещенный, над которым властвует купол. Ну вот завершающий последний заключительный памятник, который мы с вами сегодня рассмотрим, говорит о том, что византийская архитектура не утрачивает своих позиций и по-прежнему остается верна крестово-купольному храму, который она может не только интерпретировать бесконечным образом, но и обогащать некими иными элементами, добавляя, например, да, боковые эксцедры. И помимо алтарной конхи, которая традиционно да, всегда есть, была, и чаще всего в византийских храмах, особенно столичных, выявлена и на фасаде, и прекрасно решена, воплощена в интерьере, появляются еще и эксцедры, которые отступают от боковых продольных фасадов. И вот такие вот полукружия, да, три полукружия, получили название в типологическое определение триконх. Такие триконхи известны с очень раннего времени, собственно говоря, они тоже да, происходят от позднеримской архитектуры, даже не столько сакральной, сколько именно гражданской, дворцовой, закрепляются, участвуют в истории византийской архитектуры регионов и византийской столицы, но они не доминируют, конечно, да, наоборот, определяют как бы логику регионального развития, иногда очень важную. Например, если мы вспомним с вами Афон, да, Святую Гору, вот в определенный момент времени, в X, начиная с X века, триконхи становятся устойчивым типом именно там. И вот здесь очень интересно, что вот этот один из самых поздних палеологовских храмов, который дошел до нашего времени, то есть он, по сути дела, завершает византийскую традицию, делает, как вы видите, это очень достойно. И в интерьере мы с вами находим, опять-таки, 
то же самое развитие купола. И очень интересно, что этот последний опыт, последний пример связан, конечно же, опять-таки с императорским заказом, но в данном случае, видимо, с императрицей, вот, видимо, с Ириной Савойской. И он оказывается первым опытом перенесения вот такого развитого варианта Константинопольского храма, большого купольного Константинопольского храма из Афона уже на другие территории. То есть он выходит за пределы Афона, этот тип покидает его и дальше получит широкое распространение в регионах вплоть до середины 15-го столетия. Такой интересный опыт, что, собственно, женщина Ктитер вывела афонский тип храма из Святой горы, соответственно, на другие территории. Но и то, что касается внешней декорации, она приобретает вот те самые свойства украшенности, особо изысканной. Да? Ну и интерьер по-прежнему, и купол как средоточие чуда, и иной реальности, да, которая оказывается возможной, вместимой в пространство действующего храма, по-прежнему не уходит из византийской практики. Но вот этим образом, масштабным, большим, красивым, прекрасно сохранившимся, прекрасно сохранившегося памятника, мы с вами и завершим сегодняшний обзор. Объясните, пожалуйста, термин «периптер». Вы употребили его несколько раз. Периптер — это базовый храм, греческий, древнегреческий храм, да, который состоит из интерьера, представленного вытянутым пространством, целый, небольшим, и окруженного э, колоннадой. Да, вот такой тип называется периптер. Да, просто сейчас в современном языке это означает ларек. <laughs> ну, как-то вот так, очень интересно. И я еще заметила, что, например, жертвоприношения в древнем, в древнем храме назывались анафимами, которые перешли потом, в общем, в другой конце. Да, в другое, <laughs> да, а да, какие да, еще да, есть да. термины, которые вот перешли из того эллинистического еще периода в архитектуре, остались, сохранились и... Ну, по сути дела, название всех архитектурных форм, поскольку это греческое пространство, греческий язык, поэтому понятие «наус», собственно, храм, да, будет греческого происхождения. Вот, конечно же, базилика как таковая. То есть вся структура, она будет описываться прежними терминами, во многом прежними. То есть если они имели место в прошлом, то они, как правило, сохраняются. Угу. Ладно, спасибо огромное. А можем ли мы говорить о лингвой архитектуре, то есть о влиянии языка империи на язык архитектуры? То есть латинского, греческого, ну и вот киевская София тоже может быть славянского. Вопрос очень интересный, такой требующий совмещения больших сфер и пластов знаний, я имею в виду. Языковая структура влияет ли на архитектуру? С трудом, честно говоря, могу себе это представить. Кроме того, что в основе и западного направления, и византийского направления да, лежит а, одни и те же стоки, да, один и тот же базис, то есть, собственно, позднеантичный. По той причине, что а, христианская традиция, она, наверное, ни в архитектуре, ни в живописи, ничего нового в плане конструкции, технологии уже не придумывается. Ну, за редким исключением, когда приходится что-то разрабатывать, когда, допустим, хочется очень хочется поднять что-то высоко и выявить это очень экспрессивно. На Западе появляются там, готические своды, да, например, нервюрные, то есть способы, как это сделать. В восточно-христианской традиции, например, в Древней Руси или у южных славян появляется ступенчатая система сводов, постепенно повышающаяся, которая тоже позволяет выделить купол. Но это такие редкие моменты. А в основном, собственно, весь арсенал как бы, архитектурных средств, он заимствуется и применяется уже от, от, от традиции предшествующей. Да? Все было изобретено в Риме. В Греции в Риме уже было сделано практически все для того, чтобы этими элементами можно было воспользоваться и творить да, иногда содержательно совсем, конечно, иные уже вещи. Вопрос по поводу крестово-купольного храма. Вот вы отмечаете, что это постепенная эволюция от базилики с куполом. Сначала он асимметризуется, потом добавляются дополнительные купола, то есть вот в таком направлении. Но ведь был такой храм, как церковь святых апостолов в Константинополе, который не сохранился, и он отмечен только рисунками. И именно он послужил прототипом для Сан-Марка XI века или X, я не помню. И он достаточно древний, насколько я помню. То есть какое его место в общей эволюции византийской архитектуры? Потому что он был достаточно знаковым храмом, насколько мне известно. Да, спасибо большое. Чувствуется 
глубинное знание, проникновение интереса к византийскому искусству. Тоже спасибо огромное. Дело все в том, что храм святых апостолов в Константинополе – это храм особенный, действительно очень древний, и история его такова. То есть первая фаза его строительства связана с появлением ротонды, которая стала усыпальницей, собственно, Константина Великого, да, который разрешил христианство. Вот уже дальнейшие детали и нюансы его христианской жизни, они нам мало известны, тут много спорных вопросов, поэтому мы не будем касаться этого момента. А вот появление его мавзолея и, соответственно, такое применение ротонды и ротонда как мавзолей совершенно обычный, то есть ожидаемый тип развития событий. Вот далее, в эпоху уже начиная следующих поколений, этот храм перестраивается и приобретает, соответственно, формы, то есть это... Базилика, но с некоторыми комментариями по той причине, что там не происходит резкого выделения центрального нефу относительно всех остальных, и активно используется купол в качестве перекрытия, потому что купола не всегда могут выступать яркими такими главами на фасадах. Да? Они могут быть уплощенными, то есть могут не иметь барабана и служить способом перекрытия ячейки отдельной, да? которая может быть перекрыта либо, допустим, цилиндрическим сводом, либо крестовым, который был хорошо известен в Византии, но не таким нервюрным крестовым, да, который появился в готике, а обычным крестовым сводом, а может быть решен куполом, который не заметен снаружи, но будет выявлен в интерьере. Вот, собственно, такое архитектурное решение, которое действительно известно нам в реконструкциях, оно имело место, поскольку храм сохранялся, и, безусловно, этот храм являл еще собой и как бы отдельную такую, отдельный момент, связанный с его функцией. Дело все в том, что этот храм связан с погребением, с усыпальницей византийских императоров и патриархов. Да, у нас же с вами тоже есть Архангельский собор вот в Москве, и не только Архангельский, и Петропавловская крепость в Петербурге. Вот, соответственно, его это особое значение. Первая древность, второе, соответственно, привязка к первому, к титру Константину, потому что ротон достается в составе здания, она в восточной части его оказывается. И вот этот особый его статус иногда будет очень важным, поэтому иногда и в плане архитектурных форм, и в плане именно его функционального назначения на него ориентируются. Это обычно проявляется в посвящении храмов, то есть если кто-то пытается апеллировать к этому истоку, источнику, да, то обычно сохраняется и посвящение, это же логично акцентировать. Да? Поэтому если мы где-то находим храмы, посвященные святым апостолам, это уже определенный знак, да? то есть нужно уже как-то посмотреть, соотнести и убедиться в том, соотносится ли это, было ли это задумано. И в плане именно обращения к образу Константинопольского храма или такое не происходило. Такое происходило, но чтобы этот храм определил дальнейшую судьбу византийской архитектуры как таковой, нет, он скорее является частью этой византийской истории, византийской архитектуры, особенной частью. Спасибо большое за очень интересную лекцию. У меня немного личный вопрос возник во время того, как вы говорили. Я несколько лет назад была в Стамбуле вот, и зашла в Султан Ахмед, голубую мечеть. И, соответственно... Да, да, да. Соответственно, в собор Святой Софии, я не пошла с мыслью о том, что ну, примерно то же самое, только больше. Из вашей лекции я поняла, что это совершенно не так. Спасибо большое. Я, собственно, и хотела вас спросить, поскольку вы сказали, что вот «Голубая мечеть» строилась несколько с прицелом на храм Святой Софии, и сейчас, как я знаю, они обе используются именно как мечети. В чем их вот, архитектурное принципиальное отличие друг от друга? Спасибо, тоже очень такой ценный, интересный вопрос, и у меня тоже были именно личные наблюдения, даже такая отдельная тема, мое личное восприятие архитектуры и исламской архитектуры, и Софии Константинопольской, потому что действительно, вот очень хорошо помню, находясь в Софии Константинопольской и покинув ее, если перемещаешься в пространство какой-либо мечети, то ты сразу видишь похожесть. Вот первое, что бросается в глаза, ты понимаешь, ой, то же самое, но только немножко поменьше, да, иначе оформлено, чуть более 
более там, ярко, другие краски звучат и так далее. Потом, присматриваясь к этой архитектуре, ты, конечно, понимаешь, что есть некоторые отличия. И действительно, вот те самые, они даже получили отдельные эпитеты, слоновые ноги в голубой мечети, да, которые так цены всем показывают, посмотрите, какая мощь опоры, да, как здесь реализована эта масса, как держится и какая мощь требуется для того, чтобы держать этот грандиозный купол. Она убеждает своей рациональностью. Да. И вот это рациональное начало, которое будет потом продумано, очень тонкое, очень ценное и ну, совершенно восхитительным, непередаваемым образом воплощено, например, в творениях такого архитектора, как Синан, да, вот во множестве, ну, точнее, в некоторых из сохранившихся множество не сохранилось, но в тех памятниках, которые сохранились его мечетей, это убеждает это прекрасно. Но возвращаясь в Софию Константинопольскую, ты понимаешь, насколько все иное. Да? В чем отличие? В сверхрациональности. Здесь выявляется вот то самое природное рациональное, да? гармоничное, стройное, красивое чудо в качестве исполнения, да? в продуманности вот этих решений, в тонкости, в нюансировке, в логике. Вот. Но это чудо опять-таки, которое мы, когда обозначаем это чудо, условно да, подразумеваем. А зайдя в Софию Константинопольскую, мы его переживаем да, как настоящее и происходящее именно с нами. Поэтому на самом деле находиться в Софии Константинопольской очень непросто, очень тяжело. Это то самое пространство, которое заставляет, ну, не может не заставить вас быть вовлеченными да, в его на иную природу, да, сделать вас соучастниками этой природы. То есть оно больше ваших представлений, ваших возможностей о ваших представлениях. И это происходит здесь и сейчас. Поэтому вот такое ощущение у меня всегда было, когда была задача, особенно проанализировать какие-то формы Софии Константинопольской. То есть всегда так осторожно и потихонечку. То есть зайти, посмотреть, потом выйти, отдохнуть, выдохнуть да, и опять войти. Вот как будто бы вагон разгрузил, потому что очень сильная впечатление, да? очень серьезная вовлеченность, ну, вмещение собственно невместимого. Это и есть специфика Спасибо Чудо! В вашей лекции было несколько, прям много, ну, мне показалось, метафор музыкальных про симфонию образов, про то, как звучит какая-нибудь про то, как звучит собор, про ритмику обустройства. Вот это, мне это так все резонировало, и я о, резонировала. Да? Я хотела спросить, ну, это тоже, наверное, большой, большой, большой ответ требует, но, может быть, вкратце как-то или вы направите нас к какому-нибудь исследователю. Музыка и акустика и специфика, что ли, византийской музыки, она влияла, она направляла на изменение архитектуры тогда? И насколько сильно? Ну, думаю, что музыка, она, безусловно, важна, опять-таки, музыка в плане хорового звучания. Да? То есть вот тут важный момент живого голоса, живого звука, живой человеческой души, да, воплощенной, собственно, это именно то самое начало, человеческая душа, которая единит нас всех с Богом, с миром божественным, потому что это то общее, да, что, собственно, Богом создано, оно становится приоритетом. Представить себе структуру, интерьер и всю систему византийского храма вне да, этого элемента, вот, собственно, музыкального звучания как такового, в принципе, просто невозможно. И здесь, я думаю, что работает тот, тот синтез, который обычно всегда бывает, который должен сложиться и не может не сложиться, когда архитектура, живопись, мерцание свечей, да, вот тот самый аромат от воскурений, смысл, да, с которым человек приходит и обращается к Богу, и вот та наиболее трепетная, важная и, наверное, мне кажется, наивысшая просто в своем развитии форма, выражение нашего обращения к Богу, которое возможно в музыкальном исполнении, то есть, соответственно, в хоровом пении. Мне кажется, что это вот и есть целостная концепция, да, которая подразумевает комплекс этих явлений. Они неразрывные, они связаны, они дополняют друг друга, и они, конечно, постоянно собственно, воздействуют друг на друга для того, чтобы иметь возможность 
раскрыть это более глубоко, более полно, да, бесконечно. Потому что у живописи задача изобразить неизобразимое. Архитектура должна вместить невместимое и показать да, природу и свойства вот этого и на бытия, в котором вы растворяетесь. А человеческий голос в данном случае должен просто выявить свою божественную природу. Здравствуйте, спасибо большое за лекцию. Вот очень интересно, вот есть же какие-то иерархии, вот упрощая, конечно, что вот какие-то церкви делали специально, строили специально поменьше, вот, например, наши саки поменьше каких-то церквей, чтобы они их не превосходили в размерах. И, и в этом смысле Софийский собор Константинополя, он, наверное, самый ну, вот, центральный в иерархии. И означает ли это, что закончился поиск вот, архитектурных форм? А поиск продолжается э, в каких-то вот, формах мусульманских. У них же нет никаких иерархий. Там каждый раз слышишь, что создали новый, самый большой в Европе или новый, самый большой в мире. А тут вот такая... Есть ли логика? В этом. Интересно, по попробую ответить на этот вопрос, да, безусловно. Это очень интересное явление само по себе, что София Константинопольская и, собственно, вся полнота да, архитектурной логики, вот архитектурной идеи в византийском искусстве смогла раскрыться на начальном этапе, да, то есть в начале пути. То есть это не процесс эволюции вот, от простого к сложному, а это такая данность, примерно так, как было дано откровение да, вот в божественном слове, собственно, в евангельских текстах. Такое же откровение, наверное, да, и для э, архитектуры византийской. Действительно, София Константинопольская, ее очень часто так и называют альфа и омега византийской архитектуры, она смогла воплотить всю полноту смыслов. Она наиболее сложна по форме. Там разработаны э, вот те конструкции, то есть то конструктивное начало, которое потом будет интерпретироваться лишь, да, то есть варьироваться э, в других, в дальнейшей логике, да, в других храмах. Она действительно содержит все. Она грандиозная по своему масштабу, поэтому нет смысла и нет возможности ее в буквальном смысле даже превзойти, поскольку долгое время она являлась просто самым крупным купольным сооружением да, этого мира. И это тоже прямой аргумент. Но дело все в том, что поэтому, если говорить о поисках, решение было найдено. Да? Но дальше появляются задачи. Иные задачи, то есть донести вот весь этот очень сложный организм во всей полноте, не растерять, сохранить и сделать одинаково возможным как для функций, да, удобным для богослужения, также и ясным для символического прочтения, еще очень важно будет, и именно с этим будут связаны, наверное, поиски определения вот той самой формулы крестово-купами, которая будет найдена, потому что в процессе от Софии Константинопольской до IX века случилось, например, иконоборчество, да, которое из горнила этого иконоборчества, собственно, появилась теория образа. Вот только тогда, наверное, можно говорить, что уже осмысленно, логично сформировался иной язык, язык христианской живописи, да, применительно, собственно, к этому времени. Вот, например, в западноевропейской традиции их миновала эта беда, иконоборчество, да, и не пронеслась эта стихия, но и, соответственно, икона не родилась, как жанр. Да? Вот. И это очень важно. Почему? Потому что теперь это стало важно. И теория о образе, о христианском образе, как то, что является очень важной ступенькой для возможности взойти, да, к, приблизиться к божеству, к живому Богу, раскрыть его образ. Потому что для христианской традиции всегда важно не просто, как, не просто Бог да, как таковой, вот, чью волю можно исполнять или не исполнять, а всегда встает вопрос, какой? Если ты веришь в христианского Бога, то в какого? Вот это вот очень важные моменты. Поэтому здесь э, дальнейшим полем для развития, для поиска станет нахождение э, такой формулы архитектурной, которая бы, бы стала очень удобным и логичным, э, как бы логичной основой для, э, собственно, живописи, да, которая ляжет на эту структуру и которая сможет найти э, такое же... Такую же емкую, такую же емкую систему согласования да, всех своих форм и смыслов сформируется 
вот эта идея во всей полноте, ее нельзя разрывать. Да? Архитектура крестово-купольная, живопись в интерьере крестово-купольного храма – это единая система, которая дала эту полноту. Вот это важно, да? то есть дальнейшие шаги они все-таки будут предприниматься. Но дело все в том, что развитие, если мы с вами будем сравнивать с, с мировой архитектурой вообще, да, в других регионах, и тем более в рамках других религий, здесь просто очень важно понимать, что вот сравнивая Запад и Восток, да, мы не можем сказать, что что-то лучше, что-то хуже. Да? Они другие. Ну что лучше? Крестово-купольный храм да, в его самом прекрасном проявлении или какая-нибудь замечательная романская или готическая базилика? Да, они прекрасны. И в своей, в, своем, вот, в своем гармонии, да, в, в своей художественной ценности они равнозначны, их невозможно взвешивать и сравнивать. Но просто иные, то есть иные смыслы, иные задачи, иное мировоззрение. Если в какой-то области, в какой-то каком какой части мира сложилось иное мировоззрение, оно требует максимально адекватного воплощения. Вот что важно. То есть мы никогда не оцениваем произведение искусства, да, нравится, не нравится, там, хорошо или плохо. Вот. Выразительно выражает то, что должно, да, то, что хотели сказать, получилось максимально емко, ясно и логично это сформулировать, передать и найти для этого нужный язык, нужные слова, да, нужные средства. Вот это и есть, наверное, то мерило, да, о котором можно говорить. Поэтому если сравнивать христианское искусство и исламское искусство, там разное миропонимание. Да? Опять-таки оно не лучше, не хуже, оно просто другое. И в данном случае тот же самый мусульманский храм, образцы которых прекрасны, и еще прекрасны своей множественности. Почему? Потому что исламская архитектура шла по пути собственно, региональности, да? вот чего не было в начале христианской архитектуры. И в зависимости от того, в какой регион да, она пришла, где она развивается, она очень быстро, легко и очень творчески перенимает все то, что было заложено, и то, что сложилось хорошего. Да, если там было что-то хорошее, если пустыня — это одно дело, а если это какая-то древняя культура и цивилизация — это другое дело. Поэтому если мы с вами смотрим на египетскую там, типологию мечети и на территории Турции, где была Византия, да, то это будут разные собственно, варианты, да, разные пути, и это прекрасно. Поэтому поиски, они, конечно, не завершаются. Они есть, но поиски, они всегда движимы чем? Задачами. Вот задачи, вот смыслы, вот это важно, наверное, для этого. А воплощение всегда найдется. Спасибо вам большое. Замечательные вопросы, которые прозвучали, убедили меня в том, что... Это действительно такой, такая настоящая встреча, для меня очень важная. Вот, надеюсь, что и вам тоже чем-то смогла послужить.